见你。使他咎由自取，使他自由于孤。你等着，我一定要找你报仇的。你等着。现在该怎么办？韩子涵大丈夫，也总是一人当。赶快，赶快把尸体埋了。是啊，是。哎，公子，你，大爷，这个你先拿着，就当什么事也没发生过。你们快走吧。没想到这个人还挺有担当的。糟的是，死的是余沧海的儿子，林家这次怕是要大祸临头了练功要专心，临敌应变岂可如此迟钝？刚才如果不是爹，而是你的敌人，此刻你的右臂还在吗？对不起，爹。平之，怎么了？身体不舒服吗？我没事。怎么了？还在为下船舱的事生气呀、啊？好了，别生气了。你爹决定把一切都告诉你了。啊，把酒菜都准备好了，咱们爷儿俩边吃边说。啊、是。哎呀，好舒服啊！哎，阿石，你知道吗？我这辈子还真没瞧见过杀人呢，没想到小公爷这么机智，那人武功那么高强，竟然也敌不过一匕首。不过话又说回来。刚才可把我吓死了！哎呀，这水好舒服啊！阿石，你赶紧过来啊！阿石，阿石，阿石。刚才在船舱里找的就是这个吧，爹。这个不是我们林家的家传武功吗？为什么要藏得这么隐蔽？你的曾祖远头功，当年就用这门剑法打败过很多武林中人。后来，我们一家为朝廷办事，不再理江湖的纷纷扰扰。仇家却始终在。这些年，我之所以没有把剑谱给你，最主要的原因就是怕仇家来寻仇，导致不必要的伤亡。尤其是青城派的余沧海，他的师傅长青子就败在你曾祖父的手里。此人心胸狭窄，本是一大祸患。不过，现在好了。现在好了。你爹如今告老还乡，所以特地给青城派的余观主送去了礼物，希望大家化干戈为玉帛。前几天接到了余观主的回信，说一切皆可商量，几十年的恩怨总算有着落了。你爹也希望你能够继承家中的辟邪剑法，将林家的武功发扬光大。只可惜，这辟邪剑谱并非全谱。在七十二路剑招之外，你曾祖远途宫据说还有一套秘诀，却不在此剑谱之中。爹，那那套秘诀现在在哪儿？你会不会？爹爹，却是不会的。昔年你曾祖将这剑谱传于你祖父之时
，这秘诀已然失传了。到了爹爹这一辈，则更是一无所知啊。爹，你放心，孩儿他日勤加苦练，一定会悟出其中的奥秘的。不，绝对不可以。为什么？这，总有一天你会明白的。不过，现在还不是时候。林大人，不好了！妈正在澡堂里被人杀死了。发生了什么事？今天白天我遇到一个登徒浪，在欺负一个女孩，我看不过去，本想教训他一下，没想到下手太重，把他给杀了。他们使的是什么招数？心吧，在岸上，或许他们还能做手脚。我们现在走的是水路，就算青城派再厉害，在这八百里的湖面上，总不能动什么手脚吧？怕一万，就怕万一啊！你说，我们好不容易熬到了高老爷，我们是天赐的命运，可以光宗耀祖。一辈子都够了，夫人。这是我们的孩子，你千万要保他周全。
船上有那么多的机关，又在水面上，应该不会有什么事。你想什么？我知道，你可千万别轻举妄动。师傅说的话，你没忘吧？可是我也不能见死不救啊！再说那个小子也是为了救我嘛。不管怎么说，这是青城派和林家的私人恩怨。如今师傅未到，我们一定要小心行事，千万不能和青城派先撕破脸皮。况且，这次是余沧海亲自下手，你要是有什么闪失，我怎么向师傅交代？我不管，反正他我是就定了。哎，小师妹，小师妹。叫桂西法，一旦修炼此法，就可以在水中缠绵很久。刚才你也看到了，他们一批批的下水，然后又上岸，轮流交替。看来，他们是要把我们赶尽杀绝。正所谓，山外有山。可小我林之南，还以为他们会怕我的武功，没想到，他们是想把我们一家三口活活困在船上。心生恐惧，直到死亡。爹，都是我犯下的错误，我不要你们去帮我承担。我现在就去，跟他们拼了。平之，平之，都什么时候了，你还耍小孩子脾气？你要出了什么事儿，你叫爹娘怎么活？那我们现在该怎么办？我们总不能够，总不能坐以待毙吧？船上还有一些火药。视线，只有一个办法。什么办法？
同志，来，爹，你没事吧？我没事，娘呢？应该在附近吧？快，快去找！怎么了，爹？你闻闻，怎么会有一种特殊的味道？啊？好像是从我们身上发出来的。所以有这种味道，糟糕！他们马上就会追来的，那怎么办呀？哎，先把外衣脱了，再抹点衣在身上。啊啊
，是不是太过分了？啊，哦，师兄的意思是想在这儿休息一下。有没有什么节目？啊？当然有啊，您瞧。哎呦，原来还会变戏法啊！这算什么？我还能把活人变美呢。我要表演的这个节目呢，需要从你们当中挑选一个人来协助我。嗯，嗯，你，就你吧。哎，你想干嘛？哎呀，不过是变个戏法、啊，地方就这么大，你还怕他跑了不成？小姑娘，尽管变，不用管。嗯，你过来，进去。想试一试啊！来，哎，这是有蹊跷，先把那个人给我变回来，再变其他的。变回来？呃，这个，这个。相助，我自然也不能见死不救啊！原来你会武功啊？那你上次怎么会武功就不能踩珍珠了？怎么，你怀疑我？你说我要是坏人的话，我干嘛要救你啊？姑娘，你误会了，我不是这个意思。嗯，怎么？好臭哦！哦，我爹为了让我躲避青城派的人，在我身上抹了泥巴。泥巴？哎，哎，可真的好臭，好臭。香味。这边看看，是。我已经闻到他身上的万里香了，他一定就在这附近。给我搜！是。原来你身上的香味是被别人给种下的。早知道，干脆就不要脱衣服了。其实我都无所谓，我只是怕拖累你。那你可以放心了，就算他们抓到我，也不敢对我怎么样。都给我搜仔细了，别让他们跑了。前辈出手相救，灵山感激不尽。爹，爹，你
们来了？我们在路上遇见了德诺，才知道你惹了这么多的事。幸好来的只是几个无名小卒，如果是余沧海来了呢？那我们华山派和青城派，不就结下梁子了吗？那女儿也是为了救人吗？嗯，那林平之呢？我为了帮他引开青城派的人，跟他走散了。看来这件事闹得不小啊！他们都睡了吧？陆神，子龙，来，跟我去个地方。林家烧毁的那艘船，搜，搜仔细了，怎么样？师傅，你看。你说玉娘为什么会为了一个男人背叛我？难道我对她还不够好吗？为什么爱情可以让一个人迷失呢？你说如果有一天我遇到爱情，我会变成什么样没事吧？我倒觉得他蛮可爱的。参见教主。有什么事要回禀吗？回教主的话，衡山派刘正风要金盆洗手，退出江湖。在之前，屈长老已经在衡阳盘桓数月，两人交情不浅，暗地里数次会面，弹琴吹箫。是吗？他们一个是神教的左右手，一个是正教的卫道士，居然还能有交情，实在是太匪夷所思了。教中上下都在传说，屈长老要跟刘正风里应外合。哼，是吗？属下是否要前往衡阳探听虚实？不用，退下去。是。却又和屈阳暗自勾结，看来这衡阳城有场大戏要唱。我何不去衡阳城走一趟呢？
看他的打扮，应该是衡山派的诗人，怎么这么虔诚？居然跑来刻石像。主相救，姑娘无需客气。多谢。哎，姑娘，我救了你一命，就这样走了？我看姑娘长得那么漂亮，为什么要出家呢？这样吧，你嫁给我好吗？你你胡说什么？<笑>我万里独行，田伯光向来说一不二。我说要你嫁给我。你就必须嫁给我，牛池、嗯啊！你放开我！别动！哦、好香啊！这么香的女人，不留给我，留给谁呢？走，我们入洞房。这个屋子，功夫看起来挺高的，我们跟他硬拼，得想想办法。<笑>你可真漂亮！大胆狂徒，光天化日之下，竟敢强抢民女！什么人？鬼鬼祟祟的，算什么英雄好汉？有主给我出来！哼，我本来就不是什么英雄好汉，我是青城派的余沧海。真的假的？我要骗你的话，余沧海就不是人，就是王八蛋。你就是那个臭名远扬的采花大盗田伯光吗？那臭名远扬的是不敢当，采花倒是在家的爱好。于<笑>前辈，晚辈五岳衡山派弟子，请前辈搭救。我于沧海虽然不是什么英雄好汉，但是我也看不惯这种卑劣行为，我不会见死不救的。<笑>那你要救，你出来啊！你又不出来，光在那里叫，切，是不敢吗？老夫呢，相貌丑陋，不想见人。不想见，嗨，我看你是不敢出来。既然这样，我也不必为了你这种缩头缩尾的人耽误我的好事。既然不见，那就再见。走。走，骗不了他。再想想别的办法。小娘子，咦，小娘子，可以洞房了吧？哎，我说新郎官，你还是赶紧先出去吧。嗯，为什么？这新郎新娘没拜堂之前先见面是不吉利的。我呸！你骗我！我入过多少次洞房，从来没听说过有这个规矩。嘿，那我问你啊，你每次成亲都能天长地久吗？没有。那不就得了吗？就是因为你呀、啊，每次成亲前先见面，所以啊，就不能天长地久。哎，我说新郎官，你想不想天长地久呢？想啊，当然想啊。想，那你就赶紧出去吧。啊，去去去去,去、啊。哎，那你快点啊！啊，怎么怎怎怎么？你这新娘子会不会是个傻子呀？怎么一动不动的？你才是傻子呢。他他在穴道被我点住了。我要是不点他呀，他比你们还疯狂呢！去去去去，快快快！好好好，等一会儿啊，时辰一到就等着拜堂成亲吧。来来来，来来来，盖上盖好，来来哎哎呦，出去出去出去，先出去出去干嘛呀？我走吧，先去快出去吧，酒。衡山派小师妹。我是华山派林红冲，我来救你了。嗯，好好好，喝，来来来，咱们再来来，不喝了。哎，我说大姐，可以入洞房了吧？当然可以啊，不过你得给银子。对呀，我们的银子呢？不，什么银子？我不是给你们了吗？之前那是做媒的银子，现在是进洞房的银子。对呀。你们也太贪心了吧！那
，银子是没有，不过人倒是有一个。哎，如果呀，你们两个要是觉得寂寞难耐，可以找我呀。去。<笑>哎呦，远方来的客人，你来的可真巧啊！我们这里正在举行一场婚礼，要不要来喝一杯啊？好啊，沾沾喜气也好。哎，好好好，不过这个酒不能白喝呀！啊，你得给新郎出个难题儿。他要是过了呢，就可以进洞房；他要是不过呢，哎，就得继续在这儿喝酒。啊，这是远方来的客人，啊，这是新郎官。那行，我问他一句话，答得出来，就让他进洞房吧。好啊，你问。春眠不觉晓，下一句是什么？我没念过书，我没文化，我不会对诗。好、啊，我不管了，不管了，我要进洞房。哎，不行不行。哎，对，出来了才能进洞房嘛。就这样入洞房，那是不可以的。大家说是不是啊？啊！那是真是没闹，不就对个诗吗？我想想，春眠不觉晓，洞房不甚好。哎，这个好，这个好，对不对？对不对？对不对？春宵一刻值千金，说什么都是对的。哎，对了，对了，哎。我可以入洞房了吧？啊，你们喝着啊！<笑>哎，客人，你慢慢喝啊！哎，客人慢喝呀。小美人，我来了。<笑>哟，小美人，让你等急了吧？一会儿我让你爽个够。<笑>哎呦，害羞了？不要怕，不要怕。我会疼你的，够漂亮吗？哪来的丑八怪啊？臭小子，我的小尼姑呢？你把我小尼姑花哪儿去了？你爷爷我就是小尼姑知音了，你知道吗？你的个性跟我好像啊！我连湖中想要救一个人，就算那个人到天涯海角，我都得把他给救回来。那就试试看喽。这么多血。
这样下去会死的。如果见死不救，那还不如死了算了。哎呦，我错了，我错了，我对不起你，我不跟你打了，我服了你了。哎呦，你自己保重，保重。喂，你救的那个人是你的亲戚朋友啊？什么亲戚朋友啊？那是你的爱人喽。他是衡山派的小师妹，我不想他被糟蹋而已。只是萍水相逢，你竟然可以付出性命，我说你这个人真是傻的可以啊！啊？我好像在哪里见过你啊？啊？你好像是《似水年华》的那位姑娘。你是不是被打傻了？我是一个男人，怎么男女不分啊？哦，喂，嗯，你伤得很重，我带你去治疗吧。走。啊，不很重吧？还好。哎，还好就好。他的伤怎么样？没有大碍吧？这伤口真是不浅，必须得缝合才行。只是失针之时，不知这位小兄弟能不能忍住疼痛啊？男子汉大丈夫，疼点算什么？疯吧？那好，你暂且忍一忍啊，不要动，我尽量。你下手能不能轻一点？你没有看到他疼成这个样子吗？哎，缝针就是这样。当年关老爷刮骨疗毒，比这缝针疼一百倍呢。明明是你自己医术不精，还有一番大道理啊！医若药精，别说是缝针了，就算是剖腹洗肠、换眼换心，病患也丝毫不觉得痛。那得是华佗在世，用他那麻沸散才使得。莫说老朽一个草莽大夫，就是当世，呃，也无人有那等医道。井底之蛙。哎呦，哎呦，哎呦，哦哦哦！再不轻点下手，信不信我也在你身上开一刀子？啊！让你给自己缝针，看看是不是这般手重？啊！大爷饶命，大爷饶命！哎呦，老朽轻点就是，轻点就是。啊啊！由得来缝吧，没事的。啊啊！哎，大夫，你要怎么缝啊？随你，手重手轻都无所谓，最重要的是要快，不要拖拖拉拉的。你越拖拉我越疼，你知道吗？啊！知道知道。来来来，缝吧。兄弟，你会不会感觉滑了？啊？这样的滑可以分散我的注意力。我不会感觉滑。那你会不会唱歌？那我给你唱一首童谣吧。小时候听母亲唱过，歌词记不太熟，你别笑话我。
。哎，我知道有个地方可以治我的疼痛，要不要和我一起去啊？好啊，好啊。老板，买酒。<笑>我当是什么灵丹妙药，原来是喝酒啊！聪明，<笑>酒能破愁，醉能忘痛。不过这酒铺已经打烊了，我看你怎么去买酒啊？用钱去买酒那多无趣啊！我林红冲啊，从小零花钱就少。如果我要靠钱去买酒的话，我早就拆十年了。难不成？你要用抢的，抢是魔教的行为。我告诉你啊，我有一套叫《灵狐喝酒法》，这里面的门道可深着呢。不过董兄，你得先助我上房顶，我身上有伤，不利索。啊，啊快呀，走嘛。啊，嗯。<笑>我当是什么君子行径？原来不是抢，是偷啊！偷有什么意思？看我的！啊，好久啊！管子那么长，你不用点内力，是吸不上来的。哎，董叔，你真识货啊！我师傅老是逼我练气功，什么神凝丹田、西游子府，我一开始啊觉得烦，可是后来呢，我用这门气功拿来吸酒的时候，我才发觉呢，我们本门派的气功啊，可是天下一绝呢。要不要试试，董兄？来嘛，哎。好酒，好酒吧，我就跟你说了，这样的喝酒啊，比在任何酒楼喝酒都来得过瘾。来来来，走得快点啊！嗯，你们在美坛酒里都掺点水。是。记住啊，别掺多了，掺多了会被人发现的。啊，这些酒都掺水了，我们走吧。不行，这么好的酒被他们掺水，实在太浪费了。啊！是，这谁呀、啊？谁呀、啊？老夫乃九祖杜康也，你们居然在我的酒里面掺水，实在是太过分了！你们听着，如果你们再动一步的话，老夫就不在水桶上穿孔，而是在你们身上穿孔了，听到没有？啊！走走走走走走走走，看吧，我又做了一件好事，不枉我们喝了他这一坛酒啊！见识过你的灵狐喝酒法，也试试看我的啊。嗯，哇！我送你一壶，再敬你一口。哇，董兄，你这喝酒法比我灵狐喝酒法还要厉害，我试试。<笑>嗯，果然好酒。想不到你会这招！我说这世上哪有什么酒仙呢？原来不过是两个小毛贼！你们俩，放心。哎，董兄，我们酒也喝了，算了，别跟他们计较了。哎。
，华山派的首徒林狐冲，竟然会被一群电火计赶得逃命，如此胆小如鼠。要是被你师傅知道了，那可有些大大的不妙了。你可别吓唬我，要是师傅知道我偷酒喝，只不过是给我一顿板子。可是他要是知道了我跟不会武功的人动武的话，那可就麻烦了，他会罚我到死果崖面壁的。思过崖，没错，思过崖呢，就是我们华山后山的一处山崖。据说，我们华山历代前辈若是犯错，都会被罚在思过崖里面壁思过，所以顾名思义，就叫思过崖。哦，我倒是听说过，八十多年前日月神教师长老攻打华山，与五岳剑派就决战于思过崖附近。还有这种事情，我怎么没听说过？算起来，那个时候连你师傅都还没有出生呢。你怎么可能听过？哼，你也没有多大，你怎么听过的？你在胡诌的话，我就不讲了。好，好，好，我不说了。哎，那最后谁赢谁输，一定是我们正派赢，魔教输，对吧？恰恰相反，日月神教有备而来，五岳剑派渐渐不敌，死伤殆尽，就连各派的许多精妙剑法也从此淹没。这魔教有这么厉害吗？我知道了，魔教一定用了阴险的手段。阴险手段，阴险手段就一定得他日月神教才能用吗？难道五岳剑派就不用阴险手段？那些神教的长老们虽然得胜，但似乎也没有胜利华山，从此消失了。哦，那然后呢？没有然后了，这是武林中的一个悬案。<笑>悬案，说的那么离奇，董兄。该不会是你写里编的吧？啊！正能胜邪你就信，邪能胜正你就不信。这也是前辈告诉我的，信不信由你吧。董兄，你这个人好有趣啊！啊！好了，不跟你谈什么邪或正了，我这边有半壶酒，敢不敢跟我喝？嗯？好了，董兄，现在酒你也喝了。如果我到时候真的因为这壶酒被我师傅罚面壁的话，你可得来陪我啊。陪你面壁啊？两个大男人面壁有什么意思啊？我是让你啊，给我送些肥鸡还有美酒来，明白吗？成。到时候你被罚了，我一定回去看你。不过，我是要吃完了肥鸡美酒再去哦。哦，那我得好好珍惜这壶酒了，否则我到时没得喝了。<笑>嗯，皓月当空，如果这个时候有一把剑就好了。哎，你想啊，这个时候可以边喝酒边舞剑的话，那该多好啊！舞剑喝酒，你这个人。
会难看，而且会很漂亮。不过呢，我是不会看其他女人了。为什么？因为我有小师妹啊。小师妹？是啊，我的小师妹呢，是我师傅的女儿。她虽然呢有点任性，有点不讲道理，可是呢，我认为她是全天下最好的姑娘。我已经打定主意了，我这一生当中，只会对她一个人好。人会变，月会缺，你才见过多少女人呢？现在说一辈子会不会太早了？哎，我这个人呢、啊，是一个死心眼，只要是我认定的事情，不论是亲人或是朋友，都是无法改变的。哎呀，时候不早了，我先睡一会儿啊。你想练剑的话，自便吧。我一生追求名利，如今什么都有了，却一点都不快活。可是这个人却能一心一意的对另外一个人好，还能活得那么快活。老天爷，我该说你是公平呢，还是不公平？如果我的身边也有这么一个人的话，那雄图霸业、江山天下对我来说，又有什么用呢？为什么？为什么我生来就是东方不败？为什么我要承担那么多？为什么我不可以只是一个普通人，拥有一份普通的爱情？玉娘，我终于明白你的感受了。可是我不想明白，我宁可不明白。有什么消息吗？回教主的话，曲阳来的很低调，怕住在客栈里会惹人注目，所以特地包了城里最有名的歌舞房群玉院下榻。目前还没有跟刘正峰有任何接触，该怎么做，还请教主试想。走，去群玉院。起来！哎哎哎，起来！占我摊位了，占我摊位了！影响我做生意，在哪儿睡觉不好啊？大清早占我摊位，走！白菜啊，新鲜白菜！哎，二哥，来来！我现在要去哪里？我该怎么办呢？我到底要怎么样才能救出爹娘呢？到底要怎么样才能找到清城派的那帮狗贼？
兄啊，这几天真把咱们累坏了。我们把河里该捞的全都给捞上，只有石棺一句，你说会不会接？那里面有没有辟邪陷阱？别提了，这石棺一打开啊，当场就有四个师弟被里面的毒箭给射了。剑谱倒是有一本，不过那是假的呀。而且王师弟还为此断了双手。岂有此理！弄本假剑谱来害人啊！哎，师兄，嗯，你说这林家真的有辟邪剑谱吗？我也不知道，但师傅说了，我们就要按照师傅的吩咐做就好。问你们都干嘛？原来青城白不是为了报仇，而是觊觎我们林家的辟邪剑谱。余沧海这个老贼还自居为正派人士，枉杀无辜残害忠良，我一定不会善罢甘休的。那不如咱们借这个机会。歇一歇，我看行。二位慢用啊。哟，二位客官，楼上有房间吗？啊，有，请跟我来，没关系。嗯、哎呦，啊，太舒服了，累死了吧？嗯，哎，这两天累坏了。哎，这店桥是怎么回事啊？啊，来了这么长时间了，连洗脚水也没有，是没法让爷洗脚啊？我说，要不然你去看看啊,啊？啊，我去看看，师兄啊，我也走了一天了，我也累死了，要去你自己去吧，我不去。啊，不去是吧？啊，我让你不去，我让你不去。哎我让你不去，你就打我，就去不去，你去不去？洗脚水来了，客官。哎，不好意思啊，客官，让你们久等了。哎，没事没事，坐回家洗脚啊。是是是。哎。又怎么了？林平之。看到一个二十多岁的人，长得挺清秀的，跑你们这儿来了。没没看见啊？怎么，两位是官差在抓通缉犯啊？我告诉你们啊，要是我藏这个人，你们都得死。哎呀，两位官爷，我们都是平民老百姓，那吃了雄心豹子胆，也也不敢藏人呢。反正这院就这么大，你们自个儿找吧。找吧。茅房这么臭，你让我去？你怎么不去啊？去，去！哇，我扣死了！哎呀，走走走走走！哎呀！不对呀、啊，人家两位官爷不会平白无故的跑到我们家来抓人吧？是啊，啊，你个臭娘们儿，你是不是背着我养小白脸啊你？把人藏哪儿了？你说什么呢你？窝藏人我可不会，你说我偷人，我就偷人了，怎么样
，我还就偷人了。哎，你个臭娘们，你敢背着我养汉子呀、啊、你？我有什么不敢的？我告诉你，我还就是在茅房里养小白脸了。哎，怎么样？你看看呀，你自己进去看看呀你。气死我了！你我。你们这对狗男女啊，奸夫淫妇，你等着我打死你们！我，你别打我，我别打我，打死你，打死你，别打我，我打死你，别打我，打死你，打死你，别打我，我打死你，打我，我看你们这人是。我找不到那两个狗仔，我也找不到你们的行踪。天下之大，都被我的容身之所。十斤火药，老板，可不可以试一下衣服？可以呀、啊，里边请。那小子跑哪儿去了？我找到他，我一定宰了他。对，这两个狗贼，今天我要跟你们同归于尽。城这么大，我要怎么样才能跟师傅会合呢？对了，应该先去找刘正风师叔。依林，你你是？受了风寒，所以声音才变成这个样子了。那你怎么好像忽然变高了？啊，呃，呃，你没看到我的鞋很高吗？我要去参加你刘师叔的大会，自然要显得高大些，才能壮我衡山之威嘛。如果像平时那么矮，能做得到吗？这是不知所谓。我一起去见你刘师叔。哎呀，李师傅，我肚子有点饿了，走，我们去前面的一家酒楼喝喝酒，吃点肉。嗯？为
什么不走啊？你不是我师傅，我师傅不会喝酒吃肉的。你快说你是谁，不然我走了。妈，有缘千里来相会。为什么你们所有女人都是一个样子？到底我应该怎么做，你们才能够简单一点？十年前是这样，现在又是这样，我真是猜不透，你们女人心里到底在想什么？你在说什么呀？话说，十年前。花花，你这是，你不是答应嫁给我的吗？你看，这些东西都是你喜欢的，我都给你买来了啊！还有，珍珠项链，你不是最喜欢珍珠项链了吗？啊！我说你是傻子呀，我只不过是玩玩你罢了。像你这样的男人呀、啊，我才不要呢。这个呀，才是我的最爱。你给我闪开！花花，你给我闪开！闪开！说不要，那就是要。你认识他都那么久了，每次求婚都失败，就再也没有行动了。那老头才认识他三天，人家问他嫁不嫁，他也说不要。可第二天人家就下聘礼了。这种手段呀、啊，你是比不了的。
起啊？我是有夫之妇。可我昨天看见你跟你老公的好朋友在一起啊。讨厌。那你要不要跟我在一起啊？不要。就是要。心思我应该怎么猜啊？说要那是我的错，说不要也是我的错。我顺着你们来吧，又说我没有诚意，我不按你们说的做吧，又说我是采花贼。那你说你们女人的心思究竟想让我怎么做？哎，你别这样了。其实你说的这些我也不懂，但是我师傅说过了，女人为善，其乐无穷。你只要肯放下屠刀。一定会立地成佛的。可是跟我在一起的女人，也是其乐无穷的呀。要不你也试试，看看是我说的其乐无穷厉害，还是你师傅说的其乐无穷厉害？你,你无耻！你再乱说，我走了。哎哎哎啊、乖乖的不要动，要不然我就在大街上把你的衣服给扒了。让你在人前出丑，你敢？我有什么不敢的？你不信啊？哎，不信你试试。好了好了，走了，陪我去喝酒吃肉。来来来来来，出家人不喝酒吃肉的，酒是腥的，肉是臭的。师傅说。请问你师傅喝过酒吃过肉吗？自然没有。那他怎么知道酒是腥的，肉是臭的？我知道了，你师傅一定偷偷吃了，对不对？那好了，他可以偷吃，说明你也可以偷吃。嗯，好啦，我最喜欢看小尼姑喝酒吃肉。来，走走走，走，走，快走，过来，小头辈，你给我听好了，我们就在这儿等老头辈出来。等他一出来，我让他死无葬身之地。<笑>谁？谁在笑？你不是在等老驼背吗？怎么连我的笑声都听不出来了？穆高峰，你这个老驼背，你给我出来！你抢了我们黑风寨的东西，还杀了我的徒弟，我黑豹今天让你血债血偿！孙子，你来干什么？啊！你和你的手下四处散布，说抓到了我的孙子，老夫觉得好笑啊，所以出来陪你们玩玩。等玩腻了以后啊，一起送你们去见阎王爷。嗯
怎么会这样？怎么会这样？死老头，还不快快就擒！啊，你！住手！住手！要不然我们同归于尽。看不出你小子还有这招。不了，前辈，我们走。晚辈的父母落在了奸人手里，生死未卜，危在旦夕，还请穆老前辈肯仗义相助，晚辈定当感激不尽。你说的奸人是谁呀、啊？就是青城派的臭道士于沧海。于沧海为什么要找你父母？是晚辈的家事。<笑>我今天心情不错，你既然不愿意说，我也不想勉强了。你的事情。我也不想管。第一，哎，于沧海的武功不错，我犯不上多添一个对头。第二呢，我可从来都不是大侠，坏人也杀，是好人也杀。以后不要管我叫大侠了，否则我知道你是在骂我。哎，穆大侠，穆大侠，穆老前辈，您的武功，我们亲眼目睹，要教训于沧海那个王八蛋，简直是易如反掌。还请穆老前辈。肯救救我爹娘，晚辈日后一定会报答您的。报答？你怎么报答我呀？晚辈现在是身无分文，但是我们林家家产甚丰，如果穆老前辈肯救出我的爹娘，晚辈定当重重酬谢。于沧还是出了名的老奸巨猾，抓着这小子说不定的有话，不妨趁他的小子去瞧瞧。<笑>你小子颇有诚意。就给你个机会吧，谢谢穆老前辈。谢可就不必了，你小子跟我也算投缘。哼，这样吧，你只要答应给我磕三个头，叫我三声爷爷，啊，我就答应你。爷爷，爷爷，爷爷，好孙子，好孙子。既然叫我爷爷了，好，那我就替你出头做主了。走吧。哼。哎，哎呦，哎，大爷大爷，对对不起啊，哎呀，对，这什么水啊，又脏又臭的，以后注意点啊。哎，我不是故意的，请原谅啊，大爷。哎，您慢走啊。哎。从哪儿来的？这这又脏又臭的，别别别妨碍我做生意啊！哎，小二，怎么说话呢？啊？你这店开着张营着业，我当然可以进去吃饭了，不想跟你理论。嘿，你这人怎么这么不识相啊？再闯，小心我揍你！哎，人家没钱吃饭，用不着动手动脚啊，他妨碍我做生意啊。这样吧，送我多管闲事，这位前辈的酒钱菜钱我帮他出了。哎，好，好。客官，您几位啊？关你什么事啊？一位啊，好，里边请。小二，来斤牛肉，再来壶好酒，多加两个小菜。好，等着啊，喝呀啊！哎，你要不亲一口，要不喝一杯酒？哎，别不好意思嘛。又是他，看来我又要多管闲事。不喝，不喝你要亲我一口。师兄，又水又水又是你，臭小子，打不死你啊！你不就是想找人陪你喝酒吗？
？我陪你喝不就行了吗？干嘛为难一个小尼姑呢？鼻子倒是够灵的，居然追到这儿来了，有点意思。哎，我们也算是不打不相识，交个朋友如何？干嘛跟你交朋友？我知道。你这小子是看上这位小师傅了。我田伯光向来是重义轻色，我可以把他让给你。你千万别害我！嗯，我生平最怕三样东西，合成三毒。这尼姑啊，就占这一毒。三毒？说来听听。不会吧，田兄，你混迹江湖这么久，你连三毒都没有听过呀？常言道，尼姑砒霜，金线蛇，有胆无胆。莫碰它！这尼姑啊是一毒，砒霜呢是一毒，金线蛇啊又是一毒。这三毒之中呢，又以尼姑为首，你知道吗？我们五岳间派中的男弟子们都在私下传，你要是碰了他，无论是打架或是赌钱，没有一次能赢的。正所谓，一见尼姑，逢赌必输。如此晦气的小尼姑，你留着他做什么？把他给放了吧。兄弟，这是迷信，是信不得的。那那那那那，说出来你不得不信啊！啊，你看，我原本不是好好的吗？可是，一见到他之后，我就莫名其妙的被你砍了好几刀，还差点丧命呢。你说，这不是倒霉，这是什么呀？啊，这么说来，还真是啊，厉害吧？啊，嗯，谁是田伯光？可以叫我风流倜傥、玉树临风、小甜甜。今天我要为武林除害。三剑法也不过如此嘛。天门师伯，我来帮你吧。你留不住，可你还是华山大弟子呢，竟然和这样的人称兄道弟，简直丢尽了我们五岳剑派的脸。贫道，不用你帮忙。呸！这小子不帮你，你死定了。就是要，好了，就给你个面子，今天不杀他了。来来来，我们去喝酒吃肉。来来来，过来，来，来，放放放。怎么样？我厉害不厉害？啊，你没事吧？走开！天门师伯。兄弟，这泰山牛鼻子一走，你今后的麻烦可就大了。刚才我是存心想要他的命，免你后患的。算了，麻烦的事啊，我林狐冲天天遇得到，不差这一点。不过说实在的，你刚才那个快刀，如果砍向我的话，我记不住他，我早就被你砍死了。你看，你这不是没被我砍死吗？嘿嘿嘿，当然，我那是刀下留情。是还你在洞房内剑下留情之恩，天兄，你客气了。那夜洞房呢，我已经尽了全力，我技不如你，如何说剑下留情呢？假如你当晚不冒充这个小尼姑，而是等着片刻，等我魂飞魄散、欲仙欲死的时候，你突然给我来这么一剑，我岂不是死翘翘了？我知道，你灵狐冲是堂堂大丈夫，不愿使此暗算，所以。我很诚你的情。哎，等等，田兄，你刚才说稍等片刻，嗯，你当我傻的呀？如果稍等片刻的话，你早就把他给那个了。哪个呀？那个。哦，嘿嘿嘿嘿嘿。虽然说啊，我不喜欢见到尼姑，不过再怎么说呢，衡山派是我们五岳剑派之一，我们五岳剑派呢，同气连枝，要我袖手旁观，我可是做不到的。好
，林狐冲兄弟，大丈夫了不起！我田伯光，非常高兴能交你这个朋友。来来来，我敬你一杯。哎，哎，呀、啊，哎，这个论武功呢，我比不过你；可是论喝酒的话，我看你是喝不过我的。哦，来来来，比试比试。田兄，你都没听我说话。这一剑迷孤，逢赌必输。他在这儿，我怎么赢啊？嘿嘿嘿，臭小子，你千方百计，无非是想让我放了这位小尼姑。既然是这样，我成全你。怎么个成全法？先喝了这杯再说。坏蛋！<笑>那，我既然把你当做是朋友，咱们就按江湖的规矩办。常言道，朋友妻不可欺。如果林狐兄弟娶了这位小尼姑，我立马放了他，还向他作揖赔罪，怎么样？混账王八蛋！你要我娶她，你要我倒霉一辈子！你怎么骂人呢？来来来，坐坐坐坐。那你要是不喜欢尼姑，那好吧，我让她还俗不就是了？怎么样？这个礼物你还满意？对不起啊，你那个礼物我可承受不起。我看你也别废话了，要不你把它给放了，要不我们再打一回。哎呦！林狐兄弟啊，打！你是打不过我的，是，我是打不过你，不过那是站着打，如果坐着打的话，那可不一定呢。嘿，哎呀，林狐兄弟啊，我佩服你的是你的豪气胆识，可不是你的武功啊！别怪兄弟我没告诉你啊，你兄弟我年少的时候，这条腿啊得过寒疾，有两年、哦、我是坐着练习刀法的，所以说。坐着打，你还是打不过我的啊！你坐着练习刀法才两年之久啊！嗯，我说出来你可别吓死了啊！我从华山出生到现在，都是坐着练习剑法的。那算我孤陋寡闻，我倒要见识见识。哎，田兄啊，不瞒你说，我们华山那个破地方，好多好多苍蝇。我每次上茅房的时候，那些苍蝇就飞来飞去，飞来飞去，好生讨厌。那你要我怎么办呢？我只好啊，拿剑去刺。一开始呢，怎么都刺不中，可是后来啊，我就熟能生巧了，一次就中。慢慢的，我从这个刺苍蝇的过程中领悟到一套剑法，我管这套剑法叫做“一次就中苍蝇剑法”。林狐冲，嗯。我拿你当兄弟，你拿我当苍蝇，好，我们就比一比。田兄，你千万不要误会，我没有把你比喻成苍蝇，你比苍蝇好多了啊。好，说好了，谁的屁股先离开了板凳，谁就算输。别废话，说，输了怎么样？第一呢，谁要是输了，就不许再非礼这个小尼姑，而且啊，以后见到他还得磕头叫他一声师傅。并且今后要改逃衡山门下。啊，不行的，我们衡山都是女弟子。我跟他打斗，关你什么事啊？坐下。那第二呢？要是谁输了的话，就得大刀一挥，自己当个太监。林虎兄弟，这条件未免太狠毒了吧？你有必胜的把握吗？我林虎冲呢？站着打是天下第八十七，坐着打呢？却是天下第二，切，那天下第一又是谁啊？当然是魔教教主东方不败了。天兄啊，你看你也是条汉子，做事情如此婆婆妈妈。这样吧，你要是怕输的话，咱们可以商量商量。你输了之后，只要答应不杀我，那么这个太监之约就可以解除，免得你这个好色之徒啊，断子绝孙。好啊，来，嗯，来，好，来。
小怪的，哟，吐血吐的你这样有情有义的，我还是第一次碰到。好，我让你吐个痛快。说好了，谁的屁股先离开板凳，谁就算输了嘛。山派的灵狐冲，真是冤家路窄。是啊，这冤家的路还真是宽不了啊。依林小师妹，我来给你介绍一下，这两位就是鼎鼎大名的青城四兽。你知道他们青城派最厉害的武功是什么吗？不知道。不知道吧？那就是屁股向后，平沙落雁，是你死到临头了，还这么口无遮拦。怎么，你忘了这门功夫的厉害了？想不想重温一下？还说。那些坏人在加害于你。
，属下徐阳参见教主。我说，曲长老，你真是好雅兴啊，这么风流快活，居然包了这群玉院一个月。啊，教主取笑了。<笑>风流快活是男人的本性。我又没怪你，你紧张什么？除非你做了什么对不住本教的事情。属下不敢。那你倒是告诉我，你跟刘正风之间是什么关系？本座在你的房间里找到了你准备送给刘正风的礼物，我猜。这会不会是你背叛我日月神教的文书呢？请教主放心，我屈阳永远不会背叛日月神教。<笑>不会背叛我日月神教，都和衡山派勾搭上了，那要怎样才算背叛？教主，这只不过是一本曲谱而已。曲谱。我知道区长老你一向好琴如痴，难不成你和刘正风以琴会友？回教主，我跟刘正风认识，那是在十年之前。那一年，我奉本教任教主之命，去其他各派打探消息，可是我却不小心误入了衡山派的密室。铃声了吗？有人闯进来了。哼，没有，师兄，我我只是想到一个新的玩法。啊啊，新的玩法，你看，师兄。嗯、师兄，如何？你呀、啊，真是爱乐成痴啊！这衡山派下一代都像你这样，咱们都别习武了，都学乐曲吧。是，我是爱乐成痴，可师兄你不也每天鼓弄你的二胡吗？<笑>你虽然号称潇湘夜雨，可你的曲调总往哀伤的路上走。这好诗好词讲究的是乐而不淫，哀而不伤。这好曲子啊，可不是像你这样弹的。<笑>你呀、啊。<笑>为什么要救我？这个笛子上面有八个孔，这是上古时代有名的小孔笛，在当今世上，能吹的人已经不多了。我想，能用音乐陶冶性情的人，他一定不是个坏人。<笑>可是我是魔教中人，<笑>我只以乐会友。在下刘正风，善暗孔吹箫。久闻衡山派高手皆爱音律，师兄如此，师弟也是如此
，今日所见果然名不虚传。在下屈阳，酷爱弹琴。那你我二人合奏一曲如何？好啊。人生一世，难得知音，今日得见，畅快淋漓啊！我亦同感。<笑>言语文字可以撒谎作伪，可是秦箫之音却是心声，装不得假。小弟和屈雄相交，以秦箫唱和，心意互通。小弟，愿交大哥这个朋友。大哥也愿将你这个朋友。秦霄和鸣，心意相通啊！我跟刘贤弟一见如故，心概相交，在我们连床夜话这十数日内。从不畅谈江湖纷争之事，就算是偶尔有谈起，刘贤弟也是深自叹息。这江湖教派之间的争斗，根本就毫无意义。我二人在一起，只是弹琴吹箫，共谱乐曲。江湖纷争的事，都与我们没有瓜葛了，更如何谈得上背叛我教，还望教主明察。人生难得得一知己。你们的情谊，本座很欣赏。但若是本座完全不追究，那我这千万教众，岂不是要怪罪本座纵容下属了吗？教主，您的意思是，像屈佑使你这等身份去结交五岳剑派中人，实属不该。这样吧，你随本座回黑木崖，从此以后不再下崖，本座可以饶你不死。这次刘贤弟要金盆洗手，就是想断绝跟江湖上的纷争，从此不再过武林之事。跟我一起弹琴吹箫，共赴山林。教主，还望您准予我辞去神教幼士之职，就全当我屈阳。若是本座不肯呢？那属下就自废武功，以示忠心。断绝和教派的纷争，我一个废人，就再不劳教主担心了。嘘！如果人人都像你一样，危难之际临阵脱逃，那我日月神教还有什么可用之人？你以为废了武功就可以解脱？所谓一日江湖，终生江湖。更何况你知道日月神教那么多秘密，你想本座会放你回江湖吗？教主，这个您请放心，我已经服用了教主的三十脑神丹，终身都不会背叛日月神教。世事无绝对，只待在黑木崖上，我比较放心。
出家不敢。但随身教主容我一日，我要去办一些私事，办完之后再随教主回到黑木崖。等等，教主还要何吩咐？你席子里是什么？没有什么，只是一个死去的朋友。既然是一个死人，那接我几掌应该没问题吧？林狐冲，怎么会是你？你不会死的，别死，林狐冲，我不许你死！续他生命，那便是用自己的生命来续他的生命。东方不败，东方不败。他不过是一个小小的华山弟子，你为什么要做如此的牺牲呢？王图霸业，江湖一统，你还想不想要？放手吧。教主，这小子现在怎么样了？他伤得很重，本座以内力暂时保住了他的性命。敬劳教主动用内力，莫非这小子与教主渊源甚深？我看他顺眼而已。对了，刘正风这次金盆洗手，五岳剑派中的重要人物，怕都来齐了。也好，我倒要会一会他们。在此期间，得有人帮他输真气续命，要不然他活不了几个时辰。教主的意思是，要属下为他输续真力。屈阳，他想离开黑母崖，这身功力不如就用他吧，既可以救了灵狐冲，又除了一个隐患。此处除了本座。也就只有你有此功力了。可是教主，您就不担心属下弃他不顾而离去吗？那你又何必带他来到这里呢？我走了，给不给他续命，由你决定。对了，这衡山派的天香断续胶，白云熊胆丸倒是治伤了圣药，我也许会带一点回来。倘若这小子还活着的话，那就是他的造化。多谢教主不杀之恩。倘若刚才教主输入内力时，属下略有不公，恐怕屈阳此刻已成为亡魂。小心使得万年船。神教与五岳剑派缠斗百年，积怨深深。我既与刘姓帝之身失败而不可得，那么何不从这孩子身上开始，竭力弥补双方的误会嫌隙？这孩子是个好人，我屈阳断不能见死不救。一身功力今后要如何？只有他的东西，一样能与刘姓帝一起演奏，消苦江湖之曲。
起了誓死。多谢了，请问您是？北岳衡山定义。原来是定义时代，失敬失敬。我见过你。你是青城派余沧海的弟子，是，在下贾仁达。请问有没有见到过小徒夷陵？他身量不高，长得普通，有点笨笨的。啊，师太，您说的是跟灵狐冲在一起的小师傅吧？不错，我四处打听过，知道他曾经在回元楼出现过。到底发生了什么事？这尸体是……师太，不瞒您说，正是我师兄罗仁杰。他是被灵狐冲那小子给害死的，还有小师妹夷林也被他给拐走了。什么？爷爷，你到底准备什么时候救我爹娘啊？呃，刘正风的金盆洗手大会还没有开始，余沧海肯定要在这留几天。你急什么呀？哎，客官，我怕他们加害我爹娘。哎呀，放心吧，你爹娘还有利用价值，余沧海不会加害他们的。啊，吃饭，来吃。吃饭，来吃。客官，你们要来点什么？小二，给我们上几个馒头，再来几个小菜。哎，好好，啊，马上就来哈。玉红，你不是说有酒的地方就有大师哥吗？可是我们找了这么多地方了，大师哥连个人影都没有。那，那我怎么知道大师哥变了呢？行了，别拌嘴了，咱们先吃点东西吧。吃完以后再接着找。嗯。我们赶紧吃，吃完了找华山派算账去。前辈乃是华山派劳德诺，敢问前辈是衡山派的定义师太吗？还真是冤家路窄呀！赶紧把林狐冲这个畜生给我交出来！啊，大师，胡大师兄，可是有什么地方得罪了你？这个畜生，勾结淫贼田伯光，把我的徒弟夷陵带走了。师哥才不会做这种事情呢！泰山派的天门道长亲眼所见，才想抵赖不成？那他一定是看错了，认错人了。你当天门道长是什么人？会看错人？赶紧把灵狐冲这个畜生交出来，否则休怪我不客气。这位是不是衡山派的定义师太？你是？晚辈是刘正风的弟子，奉家师之命，特带各位师伯和师姐到避初用斋。好，在下华山劳德诺，敢问家师可在贵庄？啊，原来是华山派的诸位，岳掌门和余观主已经到了毕庄，也请大家一起去吧。好，我正要去找岳掌门，问问他这个君子剑是怎么教徒弟的。走，请。哎你想干什么？我去找余沧海啊！请，请，请了，请。岳掌门真是越来越年轻了，啊，紫霞神功真的可以延年益寿啊！余观主见笑了，岳母的雕虫小技哪能入得了你的法眼啊？两位都是武林中的杰出人士。常言，福慧双修，在下真是既羡慕又妒忌啊！<笑>客气客气。爹，爹，爹，爹，嗯，岳不群，你最好给我一个交代。丁义师姐，何出此言？你的徒弟林狐冲带走了我的徒弟夷林。你叫他赶紧交出来。嗯。里边请。哎，请进。您请。要干什么去？我要去找余沧海啊！你千万不要乱来。今天是刘正风金盆洗手大典，武林高手云集
你千万要小心谨慎。可是我爹我娘他们……哎，别急。于沧海这个老奸巨猾，弟子众多，你要是遇到事的话，不是连累到爷爷我了吗？啊，听话，听我的，嗯，听我的。